ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு திருநா அகாடமி நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் வரலாறு தொடர்பான ஒரு டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ நம்ம வரலாறு தொடர்பான டாபிக் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்துட்டு வரும் அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா சிந்து சமண நாகரிகம் குப்தர்கள் மற்றும் விஜயநேர பேர் சமணர்கள் அப்படின்ற மூணு டாப்பிக்கை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி போட்டிருப்போம் நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி சுல்தான்கள் அப்படின்ற ஒரு அதுக்கு உண்டான இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ நான் ஆல்ரெடி எடுத்து போட்டிருக்கேன் அதை பார்க்காத இங்கே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் தரேன் அதோட போய் பார்த்துட்டு அப்புறம் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஈஸியாக புரியும் சரிங்களா ஸோ டெல்லி சுல்தானியம் ஸோ டெல்லியை தலைநகராக கொண்டு ஆட்சி தான் டெல்லி சுல்தான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ முகமது கோரி அப்படின்னக்கூடிய ஒரு கோரிய சந்தோஷம் ஒரு மன்னர் என்ன பண்ணா இந்தியாவுக்கு வந்து இந்தியாவில் தான் கைப்பற்றிய கோட்டைகள்லாம் பண்டகன் பண்டகன் என்ன மீனிங்னா படைப்பிரிவில் பணியாற்றிய அடிமைகள் படைப்பிரிவுக்காக பணியாற்றக்கூடிய ஒரு அடிமை தான் வாங்குவாங்க அவங்களுக்கு பேர் வந்து பண்டகன்னு சொல்லிட்டு பாரசீக மொழிகளை சொல்லுவாங்க அப்பேற்பட்ட கோரியால் வாங்கப்பட்ட பண்டகன் தான் பார்த்தீங்கன்னா அடிமை தான் யாருன்னா குத்புதி நாயபக் ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பிக்கை அதாவது முகமது கோரியோட நம்பிக்கைக்குரிய தளபதியாக இருந்தார் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணால் இந்தியாவில் தான் கைப்பற்றிய பகுதிக்கு நீங்கள் வந்து நீ வந்து பொறுப்பாளர்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவோம்னா முகமது அதாவது முகமது கோரி என்ன பண்ணுவோம்னா குத்து நாய்கிட்ட ஒப்படைச்சு போயிடுவார் அப்படி ரிட்டர்ன் போகும்போது வந்து சந்தவான ஒரு போர் முடிச்சிட்ட உடனே திரும்பி போகும்போது ஒரு என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு இடத்துல வந்து கொல்லப்பட்டுவார் ஸோ அதனால் தாங்கிட்ட பொறுப்பு படிச்சுட்டு போன பகுதியில் வந்து ஒரு அரசாட்சி பண்றதுக்கு என்ன பண்ணனா குத்துன்னு முயற்சி பண்ணி தான் என்ன பண்ணனா டெல்லி சுல்தானம் அப்படின்ற ஒரு அம்சம் ஆரம்பிப்பாரு இவர் பார்த்தீங்கன்னா இதுல வந்து பார்த்தா மாமலுக்கு அம்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய வம்சத்துக்கு பேர் வைப்பாரு ஏன்னா அது வந்து அடிமை தானே ஸோ அடிமை தன்னுடைய பேர் வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு மாமலுக்கு அம்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ மாமலுக்குனா ஒன்றும் இல்லை மாமலுக்கோட தமிழ் மீனி தான் அடிமைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மாமலுக்கு என்பது பார்த்தீங்கன்னா அரேபிய வார்த்தை அதனுடைய தமிழ் வார்த்தை தான் என்னன்னா அடிமை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாமலுக்குன்ற வார்த்தை எங்கே இருக்குன்னா திருக்குறான் அதாவது இஸ்லாமியோட புனித நூலாக கருதப்படக்கூடிய திருக்குறானில் மாமலுக் என்ற வார்த்தை இருக்கு அதுக்கு என்ன மீனா அடிமை ஓகேங்களா வேற எதுவும் வித்தியாசம் இல்லை ஸோ பண்டகன்னா படைப்பில் இருந்த அடிமைக்கு பண்டகன் சொல்லுவாங்க அது வந்து பாரசீக வார்த்தை பண்டகன் ரெண்டுமே அடிமை தான் மீனிங் பாரசீக மொழியில் பண்டகன் அதே மாதிரி அரேபு மொழியில் மாமலுக் இதனால தெரிஞ்சுக்கேன் ஸோ மாமலுக்குன்ற ஒரு வம்சத்தை யார் யார் இருப்பேன்னா குத்து நாய்வுக்கு அதே மாதிரி இந்தியாவில் முத முதல் முஸ்லீம் பேரரசு தோற்றுச்சு யார் பார்த்தீங்கன்னா குத்து நாய்வுக்கு தான் வராது அதே மாதிரி இந்தியாவில் முத முதல் துருக்கிய பேரரசு ஆரம்பிச்சு கேட்டோம்னா குத்து நாய்வுக்கு தான் வராரு ஸோ இவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா முதல் முதலாக ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெல்லி சுத்தத்தில் ஐந்து வகையான வம்சங்கள் இருக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் சரிங்களா அடிமை வம்சம் கில்ஜி வம்சம் துக்லக் வம்சம் சயீத் வம்சம் லோடி வம்சம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அடிமை வம்சம் கிட்டத்தட்ட வந்து எண்பது ஆண்டுகள் வந்து நம்ம இந்தியா ஆட்சி செஞ்சிருக்காங்க எண்பது ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூறு கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி நான்கு வருடங்கள் வந்து ஆட்சி செஞ்சிருக்காங்க ஸோ இந்த அடிமை வம்சத்தில் முப்பெரும் அரசர்கள்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தருக்காங்க வந்து ரொம்ப முக்கியமானவங்க ஏன்னா எல்லாருமே இருந்த நிறைய அரசர்கள் ஆட்சியாலும் ஒரு சில பார்த்தா கொஞ்சம் தனித்துவம் வாய்ந்திருப்பாங்க அந்த தனித்துவம் வாய்ந்ததில் முக்கியமான மூணு பேர் யார் பார்த்தீங்கன்னா குத்து நாய் வைக்கிறாரு அதுக்கடுத்தபடியே இல்டுமிஸ்வராரு அதுக்கடுத்தபடியே பால் பண்ணி இவங்க மூணு பேர் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஆளுங்க அதில் தான் நம்ம முதல் யார் பார்க்க போகிறோம்னா குத்து நாய் பக் பார்க்க போகிறோம் ஸோ குத்து நாய் பக் ஆலையும் சொல்லியிருந்தா இருந்த யாரு முகமது கோரியோட சிறந்த படத்தளபதி இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லக் பக்ஷா அப்படின்ற ஒரு பேர் இருக்கு லக் பக்ஷா ஒன்றும் இல்லை வரக்கூடிய தொண்டர்களுக்கு யாராக இருந்தாலும் சரி அவங்க லட்ச லட்சமாக வந்து நன்கொடை வந்து வழங்குவார் சரிங்களா அதனால நன்கொடை வந்து அதிகமாக லட்ச லட்சமாக வழங்குறதா தான் இவர் வந்து லக் பக்ஷா லாக் பக்ஷான்னு சொல்லுவாங்க முக்கியமாக வந்து லக் பக்ஷா அப்படின்ற ஒரு பேரோட அழைக்கிறாங்க இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது லக் பக்ஷான் பேர் என்ன காரணம் இவர் வந்து தன்னுடைய தன்னோட புகழ்ந்து பாடம் யாராக இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா கோடி கணக்கில் அதாவது லட்ச கணக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அள்ளி வழங்குவார் கோடைகளை சரி கோடைகளை அதனால தான் நான் சொல்லுவாங்க இவர் லக் பக்ஷா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கிறாங்க அதே மாதிரி குத்து நாய் பார்த்தா கொஞ்சம் சிறப்பாக தான் ஆட்சி செஞ்சு வந்தார் இவர் பார்த்தீங்கன்னா குறைந்த காலம் ஆட்சி செஞ்சாலும் பல்வேறு விதமான சிறப்பு அம்சில் கொண்டு வந்தார் அதில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான மசூதிகளை கட்டினார் சில மூணு விதமான விஷயங்களை கட்டினார் ரெண்டு மசூதி ஒரு நினைவு சின்னத்தை கட்டினார் சில ஒன்று என்ன பார்த்தீங்கன்னா குதுமினார் ஸோ குதுமினார் வந்து டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நீட்டாக ஒரு கோபுரம் பார்த்தீங்களா ஸோ அதான் பார்த்தீங்கன்னா குதுமினார்னு சொல்லுவாங்க அந்த குதுமினார் கட்டத்துக்கு உண்டான அடிக்கலில் வந்து யார் பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குத் குத்து நாய்வுக்கு தான் பண்ணார் இது பார்த்தீங்கன்னா குவத்து பக்தியா ஸோ குவத்து பக்தியார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சூஃபி துறவியோட நினைவாக தான் இதை வந்து கட்ட ஆரம்பிப்பார் ஆனால் ஒரு துரதிருஷ்டமாக
கோத்தித் இஸ்லாம் மசூதி யார் கட்டதுன்னா குத்து நாய் வைக்கிறது மூன்று கேள்விகள் இருந்து கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்த தாய்ரின் கா ஜான் பரவா ரொம்ப முக்கியமானது அதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா அந்த புது குதுமினார் வந்து எவ்வளோ ஹைட்னா கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு அடி ஹைட் எவ்வளோ இரநூத்தி டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ அதனுடைய ஏ ஃபீட் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு அடி வந்து உயரம் கொண்டு அந்த குதுமினார் சரிங்களா நீ பார்த்தாலே தெரியும் அதே மாதிரி இவர் வந்து பார்த்தோன்னா எப்படி இறந்தாருனா இவர் நல்லதான் ஆட்சி பண்ணியிருந்தாரும் என்னன்னா இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலோ விளையாட்டு விளையாட்டு சிறந்தவர் இது போலோலாம் என்னென்ன ஒன்றும் இல்லை இந்த தனிவரன் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தனிவரன் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குதிரை மீது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விளையாட்டு விளையாடுவாங்க சரிங்களா அதை வந்து அந்த படமா அந்த படம் சரியா தெரியல என்னன்னா குதிரை மேல வந்து அந்த ஹாக்கி வச்சு அந்த பால் விளையாடும் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஹாக்கி அதாவது போல விளையாடுன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் உள்ள இருக்கக்கூடிய அதாவது செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பாத்தீங்கன்னா போலோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆனா அதே பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ புக்ல என்ன சௌகான் சௌகான் விளையாட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டுமே கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு போலோனாலும் சவுகானாலும் ஒண்ணு தான் சரிங்களா போலோ விளையாடுன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி சவுகான் விளையாட்டு விளையாடும் போது தவறி விழுந்து இவர் இறந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அதே மாதிரி குத்து நிறைய கூட சிறப்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இவர் முதலே வந்து டெல்லி தலைநகர் கூட ஆட்சி இல்லை முதல்ல என்ன பண்ணாங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது தன்னுடைய அரசை வந்து நிறுவும் போது லாகூர தலைநகரை கொண்டு வந்து ஆட்சி செஞ்சாரு அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணுவோம்னா லாகூர் செட்டாக சொல்லிட்டு டெல்லிக்கு வந்து தன்னுடைய தலைநகரை மாற்றுவார் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் டெல்லி சுல்தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் தலைநகர் இது லாகூர் தான் தலைநகர் வச்சாங்க அதுக்கப்புறம் தான் பண்ணாங்க டெல்லிக்கு மாற்றினாங்க ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா வந்து தலைநகர் வந்து ரெண்டு பேர் மாற்றுவாங்க சரிங்களா அது மாதிரி பார்த்தோன்னா முகமது பின் துக்லக்கும் ஒருத்தர் வராரு சரிங்களா பின்னாடி வருவார் துக்ல வம்சத்தில் வராரு அவர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியிலேருந்து தேவகிரிக்கு மாட்டார் தௌலதாபாத் அதாவது மகாராஷ்டிராவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி தான் தௌலதாபாத் அந்த இடத்துக்கு மாற்றுவார் அதே மாதிரி தான் என்னென்னா அதுக்கு முன்னாடி மாற்றப்பட்டது தான் லாகூர் ஃபர்ஸ்ட் லாகூர்லேருந்து தான் டெல்லிக்கு மாற்றாங்க அப்போ டெல்லியிலேருந்து தௌலதாபாத் தௌலதா வந்து திருப்பண பண்ணுவாங்க டெல்லிக்கே மாற்றிடுறாங்க அது வந்து நம்ம பின்னாடி வரக்கூடிய டாப்பிக்கில் சிறப்பாக பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ குத்புதி நாய்வு கூட முக்கியமான விஷயம் அவ்வளோதான் சரிங்களா என்ன விஷயமாக இருந்தால் மூணே மூணு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா குவத்து திஸ்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மசூதியை கட்டுவாரு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று இது தாய்லின்கா ஜான்பரம் மசூதி அது மாதிரி புதுமை நிறைய கட்ட தோங்குவார் போலோ விளையாட்டும் போது இறந்துடுவார் அவ்வளோதான் வந்து ஒரு சிம்பிளான விஷயம் அதே மாதிரி தலைநகர் வந்து லாகூர்லேருந்து டெல்லிக்கு மாற்றுவார் இந்த அஞ்சு விஷயம் தான் குத்து நாய்வு கூட முக்கியமான விஷயம் அதுக்கடுத்து தான் பார்த்தீங்கன்னா யார் வரும் பார்த்தினா ஆரம் ஷா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருப்பார் யாருன்னா குத்து நாய்வு கூட மகன் தான் யாருனா ஆரம் ஷா இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அது பார்த்தீங்கன்னா திறமையற்றதாக இருந்தனால குத்து நாய்ப்பு கூட மருவங்கள் ஒருத்திருப்பார் அவர் தான் இல்டுமிஷ் இல்பாரி வகுப்பை சார்ந்தவர் தான் இல்டுமிஷ் சொல்லுவாங்க ஸோ அவர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸோ ஒரு திறமையற்ற செயல்பட்ட இந்த ஆரம் ஷாவை கொண்டுட்டு என்ன பண்ணுவார் இல்பாரி வகுப்பை சார்ந்த இல்டுமிஷ் வந்து ஆட்சிக்கு வர்றாரு இவர் வந்து பார்த்தா சிறந்த ஆட்சி புரிவார் ஆனால் இவர் முக்கியமான பிற ச சண்டைகள் வந்து சந்திச்சார் அதில் முக்கியமான என்ன மங்கோலியர்கள் ஸோ மங்கோலியர்கள் யார் பார்த்தீங்கன்னா சீனா ஆசியான பகுதியில் வந்து ஆட்சி தான் முக்கிய மிக பெரிய அரசு தான் யாருன்னா மங்கோலியர்கள் யாருனா முக்கியமான ஆள் செங்கிஸ் கான் ஸோ செங்கிஸ் கான் பற்றி பார்த்தா இந்த இறு இறுதி சுற்று படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மாதன் பற்றி சொல்லியிருப்பார் அந்த செங்கிஸ் கானை பற்றி ஸோ அந்த அளவுக்கு போர் திறமை அவருடைய குதிரைகளும் அவருடைய படைகளும் பார்த்தா அந்த அளவுக்கு பிரசித்தி பெற்றவங்க அந்த திறமை வாய்ந்தவங்க ஸோ அவருடைய படை ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தா இல்லுமிஷ் ஆட்சி காலத்தை அவங்க இந்தியா மீது படையெடுப்பாங்க யாரு மங்கோலியர்கள் ஸோ அவங்க அவங்க அந்த அந்த மங்கோலியர் படையை பார்த்தா இவருக்கு பேர் இருக்கும் ஏன்னா வந்து பார்த்தா நிறைய வாட்டி தோத்துருவாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப அவங்க வலிமை வந்தா இருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அவங்ககிட்ட இருந்து காப்பாத்துக்காக நம்மள வந்து காத்துக்கொள்ளது என்ன பண்ணுவோம்னா இல்லுமிஷ் என்ன பண்ணா நாற்பது என்பது குழு சொல்லிட்டு ஒரு குழு வந்து படைகள் இருக்கும் இது நாற்பது என்பது குழு ஸோ அவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படைக்கு உண்டான எல்லா ஆலோசனை வாங்குறதா இருந்தாங்க இந்த நாற்பது என்பது குழு தான் படைகள் யாருக்காக மங்கோலியர்களை ஒழிப்பதற்காக இந்த நாற்பது என்பது குழுவை யார் உருவாக்காங்க இல்டுமிஷ் உருவாக்குறது இது ரொம்ப முக்கியமானது நான் போச்சுங்க அதே மாதிரி குத்துதி நாய்வுக்கு அடிக்கல் நாட்டின ஒரு விஷயத்த வந்து இவர் முடிச்சிருப்பாரு என்னன்னா அவர் என்ன பண்ணுவார் குதுமிரார் வந்து கட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார் யார் அடிக்கல் நாடிப்பார் யாரு குத்து நாய்வு கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு அடி கொண்டு அது ஆனால் அதை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணது யார் பார்த்தீங்கன்னா இல்டுமிஷ் தான் ஸோ மாமனார் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணதை மருமகன் வந்து முடிச்சு வைப்பாரு சரி அது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அதே மாதிரி சொன்ன அடி அதே மாதிரி இவருக்கு ஒரு சிறப்பட்டது
கிராம் எடை கொண்டது அது இந்த டாக்ன்ற நாணயம் அதே மாதிரி வந்து முக்கியமான விஷயம் அறிவி மொழியில் நாணயங்கள் எட்ட முதல் சுல்தான் யார் இல்டுமிஷ் ஸோ இவரை பற்றி முக்கியமான விஷயம் எவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் வந்து இவரை பற்றி சொல்கிறது எதுவுமே இருக்காது அடுத்து யார் வரும் பார்த்தீங்கன்னா சுல்தானா ரஷ்ய பேகம் சுல்தானா ரஷ்ய பேகம் வந்து ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்தவங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியை டெல்லி அரியணையரிய முதல் பெண்ணரசி யார் பார்த்தா சுல்தானா ரஷ்ய பேகம் யார் டெல்லி அரியணையரிய முதல் பெண்ணரசி யார் சுல்தானா ரஷ்ய பேகம் இவங்க யார் பார்த்தீங்கன்னா இல்டுமிஷோட மகள் தான் சுல்தானா ரஷ்ய பேகன் இல்டுமிஷன் பார்த்தா ஒரு மூத்த மன்னர் இருப்பாங்க அவங்க சரி ஆட்சி அவங்க வந்து இறந்துடுவார் அதனால என்ன பண்ணுவாங்க அடுத்தபடி யாரும் இல்லாத சூழ்நிலை சுல்தான் ரஷ்ய பேகம் ஆட்சிக்கு வராங்க இவங்களை வந்து சிறந்த ஆட்சி புரிந்தாங்க இவங்க பார்த்தா யாக்கூப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அரேபியர் நினைவு சரிங்களா ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆதரி அவங்க வந்து அடிமையாக வந்து அவங்க நம்பி இருப்பாங்க அந்த யாக்கும் சொல்லக்கூடிய ஜலாதி யாக்கும் அவங்க வந்து நம்பி இருக்கனால இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா துருக்கிகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் சார் என்ன பண்ணோம்னா இவங்களே வந்து சதி திட்டம் மூலமாக வந்து சுல்தான் ரஷ்ய பயத்தை கொண்டு வாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தா நிறைய அரசியல் வந்து ஆட்சி செஞ்சாலும் சிறந்த ஒரு ஸ்திரம் அமைக்கிறதுக்கு யாராலுமே முடியல சரிங்களா என்னதான் இருந்தாலும் அதாவது ஒவ்வொரு அரசு வந்து தனித்தனி அரசுகள் அதாவது குத்து நேபுக்கு மட்டும் இல்லு விஷயால ஆட்சி செய்யப்பட்ட பகுதி எல்லாமே ஒவ்வொரு பகுதியாக சின்ன சின்ன பகுதியாக சிறு சிறு காணப்படுச்சு அதே மாதிரி வந்த அரசுகளும் ஒருத்தர் கூட பார்த்தா ஒருத்தர் அஞ்சு வருஷம் ஒருத்தர் ஆறு வருஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றி மாற்றி ஆட்சி செஞ்சாலும் சிறப்பான ஆட்சி யாரும் வழங்க முடியல அவங்கள யாராலுமே அந்த டெல்லி சுல்தான் ஒழுங்கு ஒரு கட்டுக்கோப்பாடாக கொண்டு வர முடியல எல்லாருமே வந்து தன்னந்தனையாக தன்னுடைய சுந்த சுதந்திர அரசாக அறிவித்துக் கொண்டாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக ஒருத்தர் அவர் யார் பார்த்தீங்கன்னா பால்பன் யாரு பால்பன் அதுக்கப்புறம் ஒரு கூடிய மிகப்பெரிய ஹீரோ தான் யார் பார்த்தீங்கன்னா பால்பன் இவர் யார் பார்த்தீங்கன்னா வடமேற்கு பகுதியில் ஷாலிக்கு எது ஷாலிக் வடமேற்கு பகுதி அதாவது டெல்லி சுல்தானத்தில் வடமேற்கு பகுதியில் வட வடமேற்கு பகுதியில் ஷாலிக்கு அப்படின்ற ஒரு பகு பகுதிக்கு தளபதியாக தான் யார் இருப்பார் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பால்பன் இருப்பார் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உளுக்கான பேர் தான் இருப்பார் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இவர் வந்து உளுக்கான பேர் இருக்கும் அவர் அரியணை ஏற்று பிடி தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பால்பன் சொல்லிட்டு கா என்னது பால்பன் சொல்லிட்டு தன்னுடைய பேரை மாற்றி வச்சுப்பார் அதுக்கு ஃபஸ்ட் என்ன பேருக்கு இருக்கு உளுக்கான பேர் தான் இருக்கும் சரிங்களா அதை பண்ண பண்ணோன்னா பால்பன் வந்து என்ன பண்ணுவார் டெல்லி தனியாக கொண்டு ஒரு பெரிய ஆட்சியை வந்து உருவாக்குவார் ஸோ தன்னுடைய தன்னை யாரெல்லாம் எதிர்த்தாங்களோ அவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சதி திட்டம் மூலமாகவும் அதே மாதிரி தன்னுடைய திறமை மூலமாக என்ன பண்ணாங்கன்னா கைப்பற்றி திருப்பம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வலியை மிக்க ஒரு டெல்லி சுல்தானத்தை உருவாக்குவார் ஸோ அதில் பங்கு மிகப்பெரிய யார் பார்த்தீங்கன்னா பால்மன் வந்து பால்மன் வந்து மிகச்சிறந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறிவாளி அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இவரும் வந்து இல்டுமிஷ் மாதிரி இல்பாரி வகுப்பை சார்ந்தவர் தான் சரிங்க இவர் வந்து யாரு இல்பாரி வகுப்பை சார்ந்தவர் தான் அதே மாதிரி இவரும் வந்து மிகப்பெரிய திட்டங்களை வந்து கொண்டு வந்ததுனால நிறைய விதமான பேர் வந்து இவருக்கு அதே மாதிரி வந்து புகழும் பெற்றவர் யார் பார்த்தீங்கன்னா இவர் அதே மாதிரி அடிமம்சத்தில் மிக சிறந்த அரசராக யார் கருது போகிறாங்கன்னா முப்பெரும் அரசர் இவர் வந்தாலும் அடி அடிமம்சத்தை சிறந்த அரசராக யார் இருக்காங்கன்னா பால்பன் ஏன்னா பல்வேறு விதமான சீர்திருத்தங்களை இவர் கொண்டு வந்தார் அதில் முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா தெய்வீக உரிமை கோட்பாடு தெய்வீக உரிமை கோட்பாடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோட்பாடில் வந்து இவருக்கும் மிகப்பெரிய அமைப்பு இருக்குது அதாவது அதாவது அரசர் எல்லாருமே கடவுளோட பிரதிநிதிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது அரசர் எல்லாருமே கடவுளோட பிரதிநிதிகள் யார் சொன்னாருன்னா பால்பன் சார் அதான் சொல்லுவாங்க தெய்வீக உரிமை கோட்பாடு அதன் மீனிங் என்னென்னா க அரசர்கள் எல்லாமே கடவுளோட பிரதிநிதிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதே பார்த்தா இவர் முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை தான் கொண்டு வந்தார் என்னன்னா பைப்போஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வணக்கம் செய்யும் முறை பைப்போஸ் சொல்லுவாங்க அதே தான் ஒரு வணக்கம் செய்யக்கூடிய முறை அரசர் முதல் முதல் பார்க்க வர யாராக இருந்தாலுமே என்ன பண்ணுவோம்னா அவரோட காலை வந்து முத்தமிடும் அதான் வந்து பைப்போஸ் முறை இந்த பாட்ஷா படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கைக்கு முத்தமிடும் பார்த்தீங்களா அதை வந்து பைப்போஸ் இங்கே பாட்ஷா அங்கே பைப்போஸ் சரிங்களா பாட்ஷானா கைக்கு முத்தமிடுது பைப்போஸ்னா காலுக்கு முத்தமிடுது அந்த மாதிரி நான் வச்சுங்க பைப்போஸ் என்பது காலை முத்தமிடும் ஒரு முறையை வந்து யார் கொண்டாந்தானா பால்பன் ஸோ பால்பன் ஒரு அரசு தான் பண்ணார் இந்த கை காலுக்கு முத்தமிடக்கூடிய அந்த முறையை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைப்போஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த முறையை சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது எண்பது குழு இது எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இல்லுமிஷ் உருவாக்குவார் இது படைப்பிரிவில் வந்து சிறந்த வந்து நாற்பது மூணு குழு வந்து இல்லுமிஷ் உருவாக்குவார் ஆனால் அந்த குழு பார்த்தீங்கன்னா பால்பனுக்கு எதிராக செயல்படுவாங்க சரி அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா காண்டான பால்பன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த நாற்பது மூணு குழு அப்படியே ஒழிச்சிடுவார் சரிங்களா இது நாற்பது மூணு குழுவை உருவாக்குனது இல்லுமிஷ் அதை ஒழிச்சது பால்பன் நல்லா நான் வச்சுங்க உருவாக்குனது இல்லுமிஷ் அழிச்சது பால்பன் அது கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அதே
டெலிஸ் வந்து அறி கொடுத்துருக்கணும் யார் பார்த்தினா பால் பண்ணி ஏன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒற்றைப்படி அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஒற்றைப்படி யார் கொண்டு வந்தது பால் பண்ணி இது ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா இவர் அதனால தான் வந்து இவர் சிறந்த அரசராக பார்க்கப்படுறாரு மற்ற அரசில் கவர் பண்ணும்போது அதே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கடுத்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா துக்ரி கான் இது துக்ரில் கான் துக்ரி கான் என்ன அதாவது ரொம்ப பிடிச்ச என்ன பண்ணுறேன்னா தன்னுடைய சிறந்த தளபதி தனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச தளபதி அதாவது பால் பண்ணுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச தளபதி ஆனால் துக்ரில் கான் சார் தனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச தளபதி என்ன பண்ணுறேன்னா வங்காளத்துக்கு ஆளுநராக நியமிப்பார் யார் வங்காளத்தோட ஆளுநராக வந்து துக்ரில் கானை வந்து பால் பண்ண அறிவிப்பார் நியமிப்பார் ஆனால் வந்து அவர் என்ன பண்ணால் தன்னுடைய நம்பிக்கைக்கு உதாரணமாக இருக்க மாட்டார் என்ன பண்ணுறனா சதித்திரம் பண்ணுவார் அதை கேள்விப்பட்ட பால் பண்ண பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு படை அனுப்புவார் அப்போ தோத்துருவாங்க அப்போ இரண்டாவது வந்து அதிக படை கொண்ட ஒரு படை அனுப்புவார் அப்பவும் தோத்துருவாங்க சார் இதில் வந்து ரொம்ப அவமானப்பட்ட பால் பண்ண பண்ணால் தானே நானே போகிறேன்னு சொல்லிட்டு போவார் அப்புறம் வந்து தூக்கில் கான் பயந்துட்டு என்ன பண்ணுறனா வங்காளத்தை விட்டு போயிடுவார் அதுக்கப்புறம் தான் தன்னுடைய மகனான புக்ரா கான் ஸோ புக்ரா கான் அந்த வங்காளத்துக்கு த ஆளுநராக மாற்றிட்டு வர்றாரு சரிங்களா ஸோ இதே மாதிரி தான் பால் பண்ணுற செயல்கள் எல்லாமே இருந்துச்சு தனக்கு யார் யாரெல்லாம் எதிராக செயல்பட்டா அவங்க எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய அடி அறிவாலும் தன்னுடைய தந்திரத்தாலும் சூழ்ச்சி பண்ணி அவங்களுடைய சூழ்ச்சியே செய்ய முடியாத அளவுக்கு பண்ணனால தான் பால் பண்ண புகழ் வந்து உச்சநிலை அடைந்தது இருந்தாலும் பால் பண்ணுக்கு அப்புறம் வர்றாங்க அந்த அளவுக்கு சிறப்பாக இருந்தாங்க இல்லை ஸோ புக்ரில் கான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய டெல்லி சுல்தான் மித்தனா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் வந்தார் ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு இடம் கிடைச்சிச்சா இது வந்து நம்ம ஈஸியாக இருந்தாலும் சொல்லிட்டு ஒரு சுதந்திர அரசாக தன்னை அறிவித்து கொண்டாரே தவிர என்ன பண்ணா அந்த டெல்லியிலே அறிய ஏறணும் அப்படின்ற ஒரு அண்ணன் எண்ணம் வந்து அவருக்கு வரவே இல்லை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு அதாவது புக்கி சாரி புக்கரா கான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பையர் அவங்க தான் யார் பார்த்தீங்கன்னா கைகோபாத் ஸோ கைகோபாத்து பார்த்தீங்கன்னா சிட்டின் பெத்தின் மீது வந்து அதிக ஆர்வம் கொண்டதுனால இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரியணை அதிகமான ஆசை இல்லை என்ன பண்ணோன்னா இந்த கைகோபாத்தை கொண்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா ஜலாலுதீன் ஃபெரோஸ் கில்ஜி யார் ஜலாலுதீன் கில்ஜி அப்படின்னு தான் யார் வர்றது இவர் தான் வராது இவர் தான் என்ன பண்ணுறது ஜலாலுதீன் யாருன்னா இந்த கைகோபாத்தோட பாதுகாலம் இருப்பது யாருன்னா ஜலாலுதீன் இவர் என்ன பண்ணாருனா கைகோபாத்தை கொன்று கில்ஜி அம்சத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் அதோட வந்து அடிமைம்சம் க்ளோஸ் ஆகிடும் சரிங்களா ஸோ அடிவசத்தை பார்த்தினா தகவல்கள் இவ்வளோ தான் இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா பால் பண்ணுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அவை அவருடைய அவையில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சிறந்த அரசர்கள் யார் அமைச்சர்கள் இருப்பாங்க யார் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் அமீர் குசுரு ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா அமீர் ஹாசன் ஸோ அந்த அமீர் குசுரோட சிறப்பு என்னென்னா இந்தியாவின் கிளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிறப்பு பெயர் இருக்கு யாருக்கு அமீர் குசுருக்கு சரிங்களா அமீர் குசுரு என்ன பெயர் இருக்கு இந்தியாவின் கிளி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய சிறப்பு பட்டம் யாருக்கு இருக்குன்னா அமீர் குசுரு இவர் யாருடைய அவையில் இருந்தார் பால்பன் அவையில் இருந்தார் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி பால்பன் அவையில் இருந்தால் மிக சிறந்த அரசு யாரும் அறிஞர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அமீர் குசுரு நோத்து யாருனா அமீர் ஹாசன் இவங்க ரெண்டு பேருமே இருந்தாங்க இதில் இந்தியாவின் கிளின்னு சொல்லிட்டு யார் அழைச்சாங்கன்னா அமீர் குசுரோ அழைச்சாங்க சரிங்களா ஸோ அடிமை அம்சத்தில் நம்ம பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான தகவல்கள் இருக்கு தான் சரிங்களா ஸோ என்னென்ன பார்த்தோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அடி ரைஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கைக்கோ பார்த்து வர்றாரு அவர் தான் வந்து இந்த டெல்லி ஃபஸ்ட்டு லாகூர் தலைவர் தான் கொண்டு ஆட்சி செய்வார் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லிக்கு மாற்றிடுறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் போல வெட்டும் போது இறந்துனால என்ன பண்ணுவார் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆரம்பிச்சா வர்றார் அவர் கொண்டுட்டு யார் வராங்க இல்டு மிஷன் வர்றாரு இல்டு மிஷன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குதுமையாக கட்டி முடிப்பார் அப்புறம் அந்த தங்க நாணயங்கள் வெளியிடுறாரு அதே மாதிரி அரேபிய மொழியில் முதல் முதல் தங்க நாணயத்தை வெளியே பார்த்தீங்கன்னா இல்டு மிஷன் தான் வர்றாரு அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய மகனான சுல்தான் ரஷ்யபேகம் வருவாங்க அவங்க தான் வந்து முதல் டெல்லி ஆண்ட முதல் பெண் அரசி அவங்க தான் வராங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கேப் விட்ட பிறகு பால் பண்ண வருவாரு பால் பண்ண வந்து மிக சிறந்த ஆட்சி வந்து மேற்கொள்வார் நாற்பது மணி குழு ஒழிப்பார் அதே மாதிரி பார்த்தா ஒற்றற்படையை உருவாக்குவார் மிகச்சிறந்த வந்து விஷயங்கள் பண்ணுவார் அதே மாதிரி மங்கோலியர்கள் படையெடுப்பை வந்து மிகப்பெரிய அளவில் பார்த்தா தடுப்பார் சரிங்களா அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மங்கோலியரோட பேரனான உழுக்கான்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருப்பார் யார் மங்கோலிய பேரையான உழுக்கான் இருப்பார் அந்த உழுக்கான் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒப்பந்தம் எழுதாங்கிப்பா அது ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா அது அந்த ஒப்பந்தம் என்னன்னா சட்லேஜ் பகுதிக்கு சட்லேஜ் எல்லையை தாண்டி நாங்கள் வரமாட்டோம்னு சொல்லிட்டு மங்கோலியர்கிட்ட ஒரு எழுத்து மூலமாக வந்து வாங்கி பாதுகாப்பாத்தோட <laughs> இவரை கொண்டுட